دو آنسر شیٹس یعنی اپنے آنسرز کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے کہ وہ سوالات کے این مطابق ہوں تو یہاں موجود ہے ایک ریڈنگ کمپریہنشن پیسنج اس کا ٹائٹل ہے The Savior of Mankind تو چلیے اب آپ بتائیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے انسٹرکشنز کو دہان سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ بھی ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اسے بھی ہم آخر میں اپنی یاد دہانی کے لیے شامل کر لیتے ہیں وہ ہے نیور یوز آپ چائلڈ نالج یعنی سوالات کے جواب دیتے وقت ہم نے صرف اس پیسج میں سے ہی اس کے جواب تلاش کرنے ہیں اور خود سے یا پھر کسی بھی اور بیرونی حوالے سے جواب کو لکھنے کی کوشش نہیں کرنی تو اب دیکھتے ہیں ان سوالات کو جو اس پیسج سے ریلیٹڈ ہے پہلا سوال ہے ویٹ از مکہ سچویٹیڈ یعنی مکہ کہاں واقع ہے اب پڑھتے ہیں دوسرا سوال وٹ ٹائپ آف لینڈ از اریبیا یعنی اریبیا کی سرزمین کس قسم کی ہے تو لہٰذا اس طرح سے یہ دو اہم نکات اب ہمارے ذہن میں آ گئے ہیں کہ ہم نے دیے گئے پیسے میں سے یہ پتہ لگانا ہے کہ مکہ کہاں واقع ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اریبیا کی جو سرزمین ہے اس کی ساخت کس طرح کی ہے تو ریڈنگ کمپریہنشن سے متعلق ہم نے یہ سکھا تھا کہ پہلے ہم نے سوالوں کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ انسٹرکشن پر بھی غور کرنا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوالوں کے سامنے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ کتنے مارکس یا نمبروں کے ہیں جیسا کہ پہلا سوال جو ہے وہ تین نمبر کا ہے جبکہ دوسرا سوال صرف ایک نمبر کا ہے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا سوال ہے معاف کیجیے گا پہلا سوال جو ہے وہ ایک نمبر کا ہے جبکہ دوسرا سوال ہے تین نمبروں کا اور یہاں ہم نے ان کے سامنے کوشچن ون اور کوشچن ٹو بھی لکھ دیا گیا ہے معاف کیجیے گا لکھ دیا ہے تو لہٰذا اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جواب لکھتے وقت کس سوال کو تفصیل سے لکھنا ہے اور کس کا جواب مختصر ہوگا تو لہٰذا اب ہم پہلے دو پوائنٹس کو مکمل کر چکے ہیں یعنی ریڈ انسٹرکشنز کے اپلی اس کے سامنے ہم ٹک لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ دا کوشچنس فرسٹ کوشچنس کو بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا اب میک اسٹریٹیجک کیسز کی باری ہے یعنی اب ہم پیسج کو پڑھ کر ان سوالات کے جوابات کو نشان لگانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد آنسرز کو لکھا جائے گا تو چلیے اب مل کر پیسج کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے جوابات پر بھی غور کریں گے Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun maaf kijiyega of a tropical sun to yahan ye bataya ja raha hai ki Arabia ek dilkash aur khoobsurat jagah hai jiski khoobsurti jo hai wo unparalleled hai yani jiski koi misal nahi milti trackless desert se murad hai ki yahan aise sahara maujood hai ki jinme raste aasani se nahi milte اور یہاں پر سینڈ گیمز ہیں یعنی ریت کے ٹیلے ہیں ٹراپیکل سن سے مراد ہے گرم علاقوں کا سورج یا اس کی دھوپ یا پھر اس کی گرمی جو کہ بہت ہی ڈیزلنگ ہوتی ہے یعنی بہت ہی چمکدار ہوتی ہے اب چونکہ ہم سوالات کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تو یقیناً آپ ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عربیا یعنی عرب کے علاقے کے لے آؤٹ کے متعلق یعنی وہ دیکھنے میں کس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ یہاں اس کی خوبصورتی کے متعلق بتایا گیا سینڈ ڈیونس کا ذکر کیا گیا اور وہاں کی تیز چمکیلی دھوپ کے متعلق بتایا گیا اب آگے پڑھتے ہیں امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس یعنی اس کا ستاروں بھرا آسمان جو ہے وہ شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو جوش دیتا ہے یعنی شاعر اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق کوئی نظم وغیرہ لکھے اور اسی طرح سے مسافر جو ہے وہ بار بار اس سرزمین پر جانے کا شوق رکھتے ہیں کیونکہ وہاں کا منظر یا نظارے جو ہے وہ بہت ہی دلکش ہے تو اس جملے میں بھی مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کس طرح کی لگتی ہے یا وہ کس قسم کا علاقہ ہے اب آگے پڑھتے ہیں اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم واز بورن ان دا سٹی آف مکہ وچ از اباؤٹ ففٹی مائلس فرام دا ریڈ سی یعنی اسی سرزمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے مکہ کے شہر میں جو کہ بحیرہ احمر سے پچاس میل کی دوری پر ہے تو اب جیسے کہ ہم نے سوال کو پہلے سے پڑھ رکھا ہے جو کہ مکہ سے متعلق ہے تو یہاں اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ کس جگہ واقع ہے یہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر سے پچاس میل کی دوری پر ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ اپنے 
دوسرے سوال کا جو ہے جواب اس سے متعلق لگ رہا ہے تو چلیے سوالات کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور ان کے جوابات کو پیسج کے اندر نشانات لگا کر واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلا کوشچن ہے ویئر از مکہ سچویٹیڈ یعنی مکہ کس جگہ واقع ہے تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ کا ذکر اس پیسج کے آخر میں موجود تھا اور یہاں لکھا تھا سٹی آف مکہ وچ از اباؤٹ ففٹی مائلس فرام دا ریڈ سی تو اب ہم یہاں اگر بریکٹ کا نشان لگا دیں تو یہ ہمارے کوشچن نمبر ون کا آنسر بنتا ہے مکہ اور اس کو ہمیں تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا مکہ is about 50 miles from the Red Sea اور مکہ اور Red Sea یہ کہاں موجود ہے یہ ہے عریبیہ کے اندر تو لہٰذا اس طرح سے ہمارا جواب مکمل ہوگا کہ مکہ is 50 miles from Red Sea in the land of عریبیہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آنسر ہے لہٰذا جو اس کی ویٹج تھی یعنی یہ صرف ایک نمبر کا سوال تھا تو اس لحاظ سے یہ جواب آپ مکمل ہی ہوگا اور اس میں مزید تفصیل یا اس کو اس کے اندر مزید اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال وہ ہے واٹ ٹائپ آف لینڈ از عریبیا یعنی عرب کا علاقہ کس قسم کی سرزمین ہے اور یہ ہے تین نمبر کا سوال لہٰذا یہاں ہمیں تھوڑی سی تفصیل شامل کرنی ہوگی تو پیسج کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا عریبیا از اے لینڈ آف انپیرلڈ شام اینڈ بیوٹی وتھ اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونس ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ امیجنیشن آف بوئز اینڈ ٹریولرس تو اس طرح سے یہ کوشچن نمبر ٹو کا جو جواب ہے وہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے اور اگر مارکس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی یہ خاصا تفصیل میں ہے تو لہٰذا یہ ایک مکمل جواب ہوا اور اس طرح سے اب ہم نے پوائنٹ نمبر تھری کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے یعنی میک اسٹریٹیجک گیسز ہم نے بریکٹس کی مدد سے نشاندہی کر دی ہے کہ کس سوال کا جواب پیسج کے کس حصے سے لکھا جائے گا تو اب اس کے بعد ان سوالات کے جواب لکھے جائیں گے جیسے کہ یہاں میں نے لکھ دیا ہے کوشچن نمبر ون کا آنسر جو کہ ہے مکہ وچ از اباؤٹ ففٹی مائلس فرام دا ریڈ سی از سچویٹیڈ ان سعودی عریبیہ اور اب چونکہ اس سوال کا جو جواب تھا یعنی یہ جو جواب ہم نے یہاں لکھا ہے یہ صرف ایک جملے میں ہی مکمل ہو گیا ہے جیسے کہ یہاں ہم نے ویٹیج کے مطابق دیکھا تھا یہ صرف ایک مارکا یعنی ایک نمبر کا سوال تھا تو لہٰذا اب ہم یہاں اس میں مزید تفصیل یعنی عریبیہ جو ہے وہ کس طرح سے دیکھنے میں نظر آتا ہے اس قسم کی کوئی اور غیر ضروری بات شامل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے نقطے کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نیور یوز آؤٹ سائڈ نالج یعنی کوئی بھی اور مزید بات جو ہمیں خود سے معلوم ہو جو کہ پیسج کے علاوہ ہمیں سعودی عریبیہ کے متعلق پتا ہو یا مکہ کے متعلق پتا ہو اسے بھی ہم ہرگز یہاں شامل نہیں کریں گے اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر ٹو کا جواب یہ ہے عریبیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چام اینڈ بیوٹی ود اٹس ٹریکلس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونس ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن اب اگر کوشچن پر غور کیا جائے یا پھر اس کے ساتھ موجود انسٹرکشن کو دیکھا جائے تو یہ سوال جو ہے یہ تین نمبروں کا تھا لہٰذا ہم اس میں مزید تفصیل بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی اس میں اس بات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ امیجنیشن آف پوائنٹس اینڈ ٹریولرس ارے آپ لوگ آ گئے میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں آئیے آئیے میرا نام ہے آسگری لیکن گاؤں میں سب مجھے ہوشیار